Mandala bukan dirgantara entertainment, kami tidak menjalankan bisnis kami berdasarkan ketidakjelasan. Kegiatan tidak senonoh tidak ada di Mandala. Dan tentu saja, kami tidak akan membiarkan artis kami mengalami penghinaan dengan begitu saja. Karena Alexa sudah menandatangani dengan Mandala, kita pasti akan terbuka dan transparan tentang segalanya. Di sini aku memanggil semua wartawan untuk datang tepat waktu besok. Ketika saatnya tiba, aku punya berita yang lebih besar untuk diungkapkan. Jennifer dengan tegas menyatakan pandangan Mandala, dan dengan kuat menarik Alexa ke wilayah mereka. Selama itu adalah artis Mandala, Mandala tidak akan pernah menyerah atau meninggalkan mereka. Tidak mungkin mereka menjadi seperti Dirgantara dan menyingkirkan seseorang segera setelah sesuatu terjadi. Pertunjukan kekuasaan ini sekali lagi melemparkan tamparan keras pada manajemen dan PR Dirgantara. Para wartawan di tempat kejadian dapat dengan jelas merasakan bahwa perlindungan Mandala terhadap Alexa. Bukan hanya kata-kata kosong. Netizen terus memarahi Alexa, tetapi intensitasnya menurun. Banyak orang meragukan Mandala, tetapi begitu mereka memikirkan idola mereka atau kepribadian TV favorit mereka dan fakta bahwa mereka datang dari Mandala, mereka secara tidak sadar akhirnya akan mempercayai Mandala dan Alexa. Adapun Dirgantara Entertainment, mereka saat ini terbuang dalam industri, mereka terlalu memalukan. Meskipun, persaingan dan pertempuran adalah hal biasa di antara agensi hiburan, ditampar di wajah oleh Mandala dalam waktu 10 menit bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Oleh karena itu, Dirgantara Entertainment menjadi lelucon terbesar di industri ini. Seorang penggemar yang bosan, bahkan mengubah ekspresi Alan menjadi satu set emoji untuk mengekspresikan emosinya terhadap berita hiburan. Adapun staf di Dirgantara, karena ketakutan yang disebabkan oleh menyinggung Mandala, mereka perlahan-lahan mulai menempatkan surat pengunduran diri mereka di meja Zalina Mira satu demi satu. Meskipun Dirgantara belum sepenuhnya hancur, mereka masih mengalami pukulan serius. Dibandingkan dengan berita Zalina Mira baru-baru ini, insiden ini jauh lebih serius. Pada saat ini, hanya anti-fans yang terus melawan Alexa. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melepaskan kemarahan mereka yang terkumpul. Tidak ada cara mereka akan menahan diri hanya karena Alexa menandatangani kontrak dengan Mandala. Aku ingin tahu metode menjijikkan apa yang digunakan Alexa untuk menandatangani dengan Mandala. Model murahan yang menjengkelkan ini memperlakukan kehidupan orang lain sebagai kotoran, dengan mengubah agensi, dia hanya menyembunyikan rasa malunya di bawah daun yang lebih besar. Aku pernah berpikir mandala murni dan bersih, tetapi tampaknya mereka juga sedang menuruni bukit. Jika tidak, kenapa mereka menandatangani seseorang seperti Alexa? Tanpa penggemar, aku bertanya-tanya berapa banyak saham mandala akan turun. Tampaknya, akan ada sesuatu yang besar besok. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana Mandala mencoba untuk membersihkan nama Alexa. Sementara itu, Alexa sedang duduk di samping Kenzi saat dia melihat-lihat berita. Begitu dia melihat namanya dan nama Mandala dimarahi oleh anti-fans dalam kalimat yang sama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita di sebelahnya, mengeluarkan rasa bersalah. Kenzi tidak memalingkan kepalanya atau menatap mata Alexa, tetapi dia tahu apa yang dipikirkannya, kau tidak mungkin percaya ini yang dimiliki Mandala kan? Besok, yang perlu kau lakukan hanyalah berpakaian dengan baik dan tampil. Segalanya, Jennifer yang akan menangani. Kau masih belum memberitahuku, siapa yang akan menjadi manajerku? Alexa meletakkan laptopnya dan sedikit condong ke arah Kenzi. Para atasan masih mendiskusikannya, jawab Kenzi dengan tenang, apa kau tidak percaya padaku? Aku sedikit takut, Alexa menjawab dengan jujur. Meskipun dia mempersiapkan diri secara mental sebelumnya, dia masih tidak merasa yakin untuk bergabung dengan Mandala. 
terutama ketika dia memikirkan tentang dirinya dan hubungan Kenzi yang mungkin terungkap suatu hari. Apa yang dipikirkan orang-orang di Mandala? Apa yang akan dipikirkan publik? Mendengar Alexa berkata dia takut, Kenzi menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap matanya. Aku tidak pernah berpikir aku masih mendengar kata takut keluar dari mulutmu. Tapi, pikirkanlah, hanya karena kau bergabung dengan Mandala, apakah itu berarti kau tidak lagi menjadi model? Dan apakah kau tidak lagi menjadi Alexa Geraldine? Alexa menunduk dan berpikir sejenak. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk merespons, wajahnya memerah. Apakah itu berarti mulai sekarang, kau bisa menjadi bos untukku? Melihat ini, sudut bibir Kenzi sedikit melengkung ke atas. Kebahagiaannya datang dari hatinya. Aku akhirnya punya alasan untuk secara resmi memerintahmu. Kau tidak bisa mudah padaku. Kenzi mengangguk. Aku akan ekstra ketat padamu, karena aku tahu kau ingin membuktikan dirimu yang layak. Jadi, apakah kau yakin untuk menandatangani kontrak sekarang? Gilang tersenyum dengan ramah ketika dia berdiri di belakang pasangan itu, dia senang melihat mereka bekerja bersama berdampingan. Sementara itu, duduk di samping, Natali diam-diam melirik Gilang setiap saat. Melihat ekspresi konyol di wajahnya saat dia tersenyum pada Kenzi dan Alexa, dia merasakan suasana hatinya sedang terangkat, dia menyukai tatapan konyol wanita itu. Mungkin Gilang merasakan gairah berapi-api yang datang dari mata Natali, dia mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Natali segera membuang muka. Dia berpura-pura tidak ada yang terjadi ketika dia membaca berita di ponselnya. Apapun, topik penandatanganan Mandala dengan Alexa benar-benar membangkitkan industri. Terutama ketika menghadiri acara, artis Mandala akan selalu ditanya tentang pemikiran mereka tentang Alexa atau pemikiran mereka tentang tindakan Mandala. Mayoritas orang Mandala menanggapi dengan senyum ketika mereka mengekspresikan pandangan mereka. Alexa Geraldine memiliki sikap yang buruk, aku tidak yakin tentang itu. Kami di Mandala tidak pernah menandatangani siapapun dengan masalah kepribadian. Jadi, jika penggemarku mempercayaiku, maka tolong percayai agensiku. Ah, Alexa Geraldine, aku suka penampilannya di panggung terutama kakinya yang indah. Sekarang kita adalah saudara dari perusahaan yang sama kita akan mendapatkan kesempatan untuk sering bertemu satu sama lain. Aku melihat ke depan untuk itu. Secara pribadi aku telah meminta manajerku beberapa kali untuk membiarkanku menonton pertunjukannya. Aku tidak tahu kenapa agensi membutuhkan waktu lama untuk merekrutnya, mereka terlalu lambat. Aku sangat senang bahwa Alexa Geraldine bergabung dengan keluarga kami, mari kita bertepuk tangan untuk kabar baik ini. Di berbagai acara, artis Mandala menyatakan dukungan mereka untuk penambahan Alexa ke agensi. Jelas bahwa staf di Mandala sangat bersatu. Mereka semua sangat menyadari pendirian mereka dan percaya diri. Bahkan jika Alexa secara teknis pesaing mereka, mereka tidak masalah tentang itu. Aku harap agensi dapat segera menghapus skandal buruk dari Alexa. Aku percaya agensi, jadi aku juga percaya Alexa. Ada apa dengan anti-fans? Aku paling membenci mereka. Aku tidak sabar menunggu agensi untuk memberikan semua orang dengan bukti. Aku menantikan upacara penandatanganan kontrak besok. Semua artis milik Mandala, apakah mereka menghadiri acara atau tidak, akhirnya diganggu oleh wartawan. Terlepas dari beberapa artis yang terlalu sibuk untuk merespons langsung, semua orang menyatakan kepercayaan penuh pada agensi mereka dan antisipasi terhadap Alexa. Sebagian besar, ini menunjukkan sikap perusahaan terkemuka. Tentu saja, itu juga membuktikan bahwa dalam industri ini, Kenzi berada dalam posisi dominan mutlak. Setelah seharian bekerja, Kenzi akhirnya kembali ke rumah. Ketika dia berjalan melalui pintu depan, dia menemukan Alexa mengenakan lapisan tipis peralatan pelatihan saat dia berolahraga di gym. 
Dia terdiam selama beberapa detik. Pada awalnya, dia takut perempuan itu kedinginan. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk mengambil sepasang kemeja dan celana pelatihan hitam dan bergabung dengannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.